我本来是来修车的，是要修好的。现在你看，我的车子都成了一个重大事故车了。新车送去维修厂维修，结果车主再次见到爱车时，却发现车子已经变得狼狈不堪，满车的撞击痕迹，让袁女士意识到事情远不简单。再三追问工作人员，果然事情不出所料，工作人员竟瞒着自己，随意开着他的爱车外出办事，而且还疲劳驾驶，导致了意外发生。还好袁女士的爱车够硬，保住了工作人员性命。在袁女士看来，修理厂的行为简直太过无耻。难道他们穷的连车都没有吗？偏要开客户的车外出办事？既然如今出了事故，那么对方就应承担全责。随后，袁女士便把爱车送去了4 S 店定损，预计损失高达两万元以上。前叶子板，然后里面的一套那个车漆帘、座椅气囊，然后两个门的附件，还有两个门，包括 B 柱那些东西都有损失。对，其他的话就是一些银损，现在暂时看不到，具体要等保险公司裁减定损。金额的话，我们现在预计的话是两万二左右。得知了损失金额，袁女士便再次来到修理厂找负责人索要赔偿。可负责人的态度却让袁女士火冒三丈。呃，就是用我的保险在他们修理厂修车，嗯、呃，就是我就觉得他们太不靠谱了。如果他动我的保险在他那里修车的话，他们的损失就肯定就已经降到了零了，没有损失了呀。据修理厂负责人所述，袁女士索要两万多元的赔偿，他们肯定拿不出来，除非袁女士自己走保险。在他们修理厂修车，可袁女士也不是傻子，直呼明明是你们修理厂责任，凭什么让她去走保险呢？然而负责人下面的话却让袁女士险些被气晕。